മണിഭവന് മുന്നിൽ നിന്നും ഒരു ടാക്സി പിടിച്ച് ഞാൻ യാത്ര തുടരുകയാണ് ദാദർ ഏരിയയിലേക്ക് പോകാനാണ് ടാക്സിക്കാരനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ മുംബൈ നഗരത്തെ കാണാൻ ദാദർ പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകണം ചർച്ച് ഗേറ്റിലോ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പരിസരത്തോ മറൈൻ ഡ്രൈവിലോ ഒന്നുമല്ല യഥാർത്ഥ മുംബൈ കാഴ്ചകളുള്ളത് ദാദർ ധാരാവി മഹാലക്ഷ്മി സയൺ അന്ധേരി തുടങ്ങി നിരവധിയായ സ്ഥലങ്ങൾ മുഷിഞ്ഞതും പഴക്കം ചെന്നതുമായ നാലും അഞ്ചും നിലകളുള്ള കെട്ടിടങ്ങളാണ് പല ഭാഗത്തും ഇതിലെ ചെറിയ ചെറിയ മുറികളിൽ ഓരോ കുടുംബം വസിക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഉരുക്കു തൂണുകളുള്ള കൂറ്റൻ കെട്ടിടങ്ങൾ പലതും ഉടനെ തകർന്നു വീണേക്കുമെന്ന് തോന്നും കുടിശുമുറികളിലെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളും ചെറുപണിശാലകളുമെല്ലാം ഉള്ള തെരുവുകൾ പഴയകാലം മുതൽ മുംബൈയിലെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഒരു ശൈലി ഇതാണ് പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്ന് ഏതാനും അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മുപ്പത് വർഷത്തിനുമേൽ പഴക്കമുള്ള നിർമ്മിതികളുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മുംബൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ കാർ ട്രാഫിക് കുരുക്കിൽ കിടക്കുമ്പോൾ മുന്നിൽ വലിയൊരു ഗോപുരത്തോടു കൂടിയ ഒരു കെട്ടിടം കാണാം ക്രാഫോർഡ് മാർക്കറ്റാണത് ഏതോ ഒരു ചരിത്ര മന്ദിരമോ കൊട്ടാരക്കെട്ടോ ആണെന്ന് തോന്നും മാർക്കറ്റ് കെട്ടിടം കാണുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണത് മാർക്കറ്റാണത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ മാർക്കറ്റ് അക്കാലത്തും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇത്തരമൊരു പ്രൗഢമായ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് ഏത് ഇന്ത്യക്കാരനെയാണ് ആവേശം കൊള്ളിക്കാത്തത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വൈദ്യുതി ദീപങ്ങൾ തെളിഞ്ഞ പൊതുചന്തയായിരുന്നു ക്രാഫോർഡ് മാർക്കറ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ടിലായിരുന്നു മാർക്കറ്റിൽ വൈദ്യുതി ദീപങ്ങൾ പ്രകാശിച്ചു തുടങ്ങിയത് ആദ്യകാലത്ത് കെട്ടിടത്തിനകത്ത് മാത്രമാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ ഇന്ന് അതിനു ചുറ്റുമുള്ള തെരുവുകളെല്ലാം മാർക്കറ്റായി മാറിയിരിക്കുന്നു മാർക്കറ്റ് കെട്ടിടത്തിന് മുന്നിൽ ഞാൻ കാർ നിർത്തി ഇറങ്ങി കെട്ടിടത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള തെരുവുകളുടെ കാഴ്ച ഇതാണ് നടന്നു വിൽക്കുന്നവർ ഉന്തുവണ്ടി കച്ചവടക്കാർ പാതയോരത്ത് സാമഗ്രികൾ നിരത്തി വച്ചിരിക്കുന്നവർ സാധാരണക്കാരായ മുംബൈ നിവാസികളുടെ ഷോപ്പിംഗ് കേന്ദ്രമാണിത് വെള്ളം വിറ്റ് ജീവിക്കുന്നവർ വരെയുണ്ട് പല തരക്കാരെ കാണാം മാർക്കറ്റ് പരിസരത്ത് ക്രാഫോർട്ട് മാർക്കറ്റിന്റെ പരിസരമാകെ ജനപ്രളയമാണ് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ തിരക്ക് ഒന്നുകൂടി കൂടുകയും ചെയ്യും വെയിലും ചൂടും വാഹന പ്രളയവും ഓണടിയും കച്ചവടക്കാരുടെ ബഹളവും പൊടിയും എല്ലാം ചേർന്ന് വല്ലാത്തൊരു അന്തരീക്ഷം മുംബൈയുടെ യഥാർത്ഥമായ ഒരു പ്രതീകം കൂടിയാണ് ക്രാഫോർട്ട് മാർക്കറ്റും അതിന്റെ പരിസരവും എന്ന് പറയാം അതിഗംഭീരമായൊരു മന്ദിരമാണ് മാർക്കറ്റിൻ്റേത് വില്യം എമേഷൻ എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ആർക്കിറ്റെക്റ്റാണ് മാർക്കറ്റ് കെട്ടിടം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് സുന്ദരമായ ഒരു നിർമ്മിതി പക്ഷേ ഇന്നിത് മുട്ടുകൊടുത്ത് താങ്ങി നിർത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് കാഴ്ച വലിയ ഉരുക്കു ഗർഡറുകൾ കൊണ്ടുള്ള താങ്ങുകൾ തകർന്നു പോകാതെ ഒരു വിധത്തിൽ കെട്ടിടത്തെ താങ്ങി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നും മുംബൈ നഗരം മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആയ കാലത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ പണത് മാർക്കറ്റ് ചന്തയല്ലേ തകരശീറ്റ് മേഞ്ഞ മേൽക്കൂര മതി എന്ന അവഗണനാഭാവം അക്കാലത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതീവ ശില്പഭംഗിയോടെ തന്നെയാണ് അവർ മാർക്കറ്റ് പണിതത് മഹാത്മാ ജ്യോതിറാവു ഗോവിന്ദ റാവു ഫൂലെയുടെ ഒരു പ്രതിമ ഇവിടെയുണ്ട് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായിരുന്നു ഫൂലെ പഴങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന നിലയിലാണ് ട്രാഫോർട്ട് മാർക്കറ്റ് ഏറെ പ്രസിദ്ധമായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്നിവിടെ ലഭിക്കാത്തതായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറയുന്നതാവും കൂടുതൽ ഉചിതം ഉണക്കപ്പഴങ്ങളും മധുര പലഹാരങ്ങളും മുതൽ കൗതുക വസ്തുക്കളും ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളും അറേബ്യൻ നാടുകളിൽ നിന്നുള്ള സുഗന്ധ ലേപനങ്ങളും സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളുമെല്ലാം ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നു വിദേശ നിർമ്മിതമായ ഒട്ടേറെ വസ്തുക്കൾ വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ട് പരസ്യവിൽപ്പനയും രഹസ്യവിൽപ്പനയുമുള്ള മാർക്കറ്റ് ആവശ്യമെങ്കിൽ വിദേശ മദ്യം വരെ പൊതിഞ്ഞു തരുന്ന കച്ചവടക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ കടകളിൽ നിരത്തിവച്ചിരിക്കുന്നവ മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ വിൽപ്പന വസ്തുക്കൾ എന്ന് കരുതിയെങ്കിൽ തെറ്റി കടകൾക്കിടയിലൂടെ കറങ്ങി നടക്കുന്ന ചില ഏജന്റുമാരുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണോ അതവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അയാൾ നമ്മെ ആ വസ്തുവിന്റെ വിൽപ്പനക്കാരന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കും പണ്ട് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഇറച്ചിയും മത്സ്യവും എല്ലാം വിറ്റിരുന്ന മാർക്കറ്റായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നിത് വിദേശ നിർമ്മിത വസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള
ഇരുപത്തിനാലായിരം സ്ക്വയർ മീറ്റർ വിസ്തീർണമുള്ള ഒരു മന്ദിരം പണിത് ബോംബെയുടെ പ്രധാന വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായി അതിനെ മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യം ഏറെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് ആർദർ ക്രാഫോർഡ് പൂർത്തീകരിച്ചത് മന്ദിര നിർമ്മാണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിയൊൻപതിൽ പൂർത്തിയായെങ്കിലും പല ഭാഗത്തു നിന്നും വൈവിധ്യമാർന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കച്ചവടക്കാരെ വരുത്തി പൂർണ്ണമായ തോതിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിയൊന്നിലായിരുന്നു ട്രാഫോർട്ട് മാർക്കറ്റിന്റെ ഓരോ ഇടവഴികളും കടന്ന് ഞാൻ നടത്തം തുടരുകയാണ് പുറത്തുനിന്നും കാണുമ്പോൾ ഈ മാർക്കറ്റിന്റെ വൈഫുല്യം മനസ്സിലാവില്ല നൂറുകണക്കിന് കടകൾ രാവിലെ ആറു മണി മുതൽ രാത്രി ഒൻപത് മണി വരെയും ജനത്തിരക്കുള്ള മാർക്കറ്റാണിത് പുലർച്ചെ നാലുമണിക്ക് തന്നെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പച്ചക്കറി വണ്ടികൾ ഇവിടെ എത്തിത്തുടങ്ങും മഹാരാഷ്ട്രയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾക്ക് പുറമെ കർണാടകത്തിൽ നിന്നും ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുമെല്ലാം ഇവിടെ പച്ചക്കറി എത്തുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്നും പ്രധാനമായും എത്തുന്നത് ഇഞ്ചിയാണ് പഴങ്ങളാവട്ടെ ചൈനയിൽ നിന്നും തായ്ലാൻഡ് ഇൻഡോനേഷ്യ മലേഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വൻതോതിൽ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഡ്രസ് വർക്കിന് പോലുമുണ്ട് ഒരു ചന്തം പലതരം പഴങ്ങൾ നവി മുംബൈയിൽ പണിത വലിയ പഴം പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ നല്ലൊരു ശതമാനം ഹോൾസെയിൽ കച്ചവടക്കാരും മാറിക്കഴിഞ്ഞു കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ വേണ്ടത്ര സംരക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു ചരിത്ര മന്ദിരമാണിതെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു ഗ്രാനൈറ്റിന്റെ കൂറ്റൻ തൂണുകളും കല്ലിൽ കുത്തിയെടുത്ത ശില്പങ്ങളുമെല്ലാം ഒരു കാലത്ത് മാർക്കറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിനുണ്ടായിരുന്ന പ്രൗഢിയുടെ പ്രതീകങ്ങൾ പോലെ നിലകൊള്ളുകയാണ് പൊതുചന്ത ഒരു സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം കൂടിയായിരിക്കണമെന്ന ചിന്തയോടെയാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം പണിതിരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമീണ ജീവിതമാണ് ശില്പങ്ങൾക്ക് വിഷയമായിരിക്കുന്നത് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിൽ കാലം കഴിയും തോറും വന്നിരിക്കുന്ന നിലവാര തകർച്ചയെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിനെ കണ്ടുനിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് സ്ഥാപനം എന്തുമാകട്ടെ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന് ഒരു ചന്തം വേണമെന്ന ചിന്തയായിരുന്നു ആർദർ ക്രാഫോർഡിനെ പോലുള്ള പ്രതിഭാശാലികൾ വെച്ചു പുലർത്തിയിരുന്നത് ഒരു കോളനി രാജ്യത്താണെങ്കിലും മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിന് തികഞ്ഞ സൗന്ദര്യം വേണമെന്ന ചിന്ത അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാവുമല്ലോ കാലിത്തൊഴുത്താണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ക്ലാസിക് ഭാവം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിർമ്മിതികൾ കാലാതിവർത്തി ആയിരിക്കണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു മുംബൈ നഗരത്തിൽ നാം ഇന്ന് കാണുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യപൂർവ്വ കാലഘട്ടത്തിലെ മന്ദിരങ്ങൾക്കെല്ലാമുള്ള പ്രൗഢഭാവത്തിന് പിന്നിലും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആ ചിന്താഗതിയാണ് പ്രതിഫലിക്കുന്നത് ക്രാഫോർട്ട് മാർക്കറ്റിന് ചുറ്റുമുള്ള തെരുവുകളിൽ തിരക്കിന് ശമനമില്ല ശബ്ദവും പൊടിയും കൊണ്ട് ആകെ മലിനമായ അന്തരീക്ഷം മാർക്കറ്റിന് സമീപത്തു നിന്നും ഞാൻ മറ്റൊരു ടാക്സി പിടിച്ചു മുംബൈയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം പ്രേക്ഷകരെ കാണിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പൊടിയും ദുർഗന്ധവുമെല്ലാമുള്ള തെരുവുകളിൽ ഇറങ്ങിയും പാതകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തും ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നത് യാത്ര ദുസ്സഹമാകുന്നുണ്ട് ചുട്ടുപഴുത്ത അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ടാക്സിയിൽ കയറുമ്പോൾ ഒരാശ്വാസവും എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല ടാക്സിക്കാരുടെ പെരുമാറ്റവും ഒട്ടും ഹൃദ്യമല്ല ജെ ജെ ഫ്ലൈഓവറാണ് തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ പോകുന്നത് ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു കാറിൽ പറക്കുന്ന സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിച്ചത് ആ ഫ്ലൈഓവറിലൂടെയാണ് അതുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെയുള്ള തിരക്ക് എത്രയായിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഫ്ലൈഓവർ വന്നിട്ട് പോലും താഴെ റോഡിൽ വാഹന തിരക്കിന് ഒട്ടും കുറവില്ല രണ്ടര കിലോമീറ്ററോളം ദൈർഘ്യമുള്ള ജെ ജെ ഫ്ലൈഓവർ ഈ ഭാഗത്തെ ഗതാഗത തിരക്ക് പരിഹരിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കു തന്നെയാണ് വഹിക്കുന്നത് അവിചാരിതമായി ചെറിയ അക്രമം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയും വളരെ പെട്ടെന്ന് അതൊരു വലിയ കലാപമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നത് മുംബൈ നഗരം പലവട്ടം കണ്ട കാഴ്ചയാണ് ഒന്നിച്ചു നടന്നിരുന്നവർ അടുത്തടുത്ത മുറികളിൽ കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്നവർ തൊട്ടടുത്ത മുറികളിൽ വസിച്ചവർ അവർ പെട്ടെന്ന് രണ്ടു ചേരിയായി തിരിയുന്നതും പരസ്പരം കൊലവിളിയും അക്രമവും നടത്തുന്നതും പല കുറി മുംബൈ നഗരം കണ്ടിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഡിസംബർ ആറിനുണ്ടായ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർച്ച മുംബൈയെ ഭീതിതമാക്കിയതുപോലെ മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ നഗരത്തെയും ബാധിച്ചിട്ടില്ല ബാബറി മസ്ജിദ് തകർച്ചയെ തുടർന്നുണ്ടായ കലാപങ്ങളിൽ മുംബൈ നഗരത്തിൽ മാത്രം തൊള്ളായിരം പേരാണ് മരിച്ചത് അവരിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ചു പേരും മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു ബാബറി മസ്ജിദ് തകർച്ചയുടെ പേരിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ
ഇരുപക്ഷത്തെയും ആളുകൾ പരസ്പരം കൊന്നൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ മുംബൈയിൽ ചോരപ്പുഴയൊഴുകി കലാപങ്ങൾ മുംബൈക്ക് പുതിയ കാഴ്ചയല്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നിലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിലും ഇവിടെ അരങ്ങേറിയ മുസ്ലിം പാഴ്സി കലാപങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിർദ്ദയം അടിച്ചമർത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിനു ശേഷം സാമുദായികമായി പൊതുവെ ശാന്തമായിരുന്ന നഗരത്തിലേക്കാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഡിസംബർ ആറ് കലാപങ്ങളുടെ കേളികൂട്ടുമായി പിറന്നു വീണത് അന്ന് തുടങ്ങിയ കലാപം മുംബൈ നഗരത്തിലെങ്ങും ആളിപ്പടർന്നത് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ജനുവരി ഇരുപത് വരെ നീണ്ടുനിന്നു കലാപങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളിലെയും മുസ്ലിങ്ങളിലെയും ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മുംബൈയെ യുദ്ധക്കളമാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു എന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് പരിപാടിയിലൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ലാതെയാണ് ടാക്സി ഡ്രൈവറുടെ ഇരിപ്പ് കഴിവതും വേഗത്തിൽ എന്നെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ച് ഇയാൾക്ക് അടുത്ത ഓട്ടം പിടിക്കണം ഒട്ടും ചന്തമില്ലാത്ത കെട്ടിടങ്ങൾ കാര്യമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുകയോ ചായം പൂശുകയോ ചെയ്യാതെ പ്രാവിൻകൂടുകൾ പോലെ അവയങ്ങനെ നിലകൊള്ളുന്നു മുംബൈ കലാപനാളുകളിൽ ഏറ്റവും അധികം ചോരപ്പുഴ ഒഴുകിയത് ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിലായിരുന്നു സാധാരണക്കാർ വസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം എന്നതാണ് അതിനൊരു കാരണം സ്വാർത്ഥമതികളായ നേതാക്കളുടെ ആഹ്വാനം കേട്ട് വീണ്ടു വിചാരമില്ലാതെ അവരെല്ലാം കൈയിൽ കിട്ടിയ ആയുധങ്ങളുമായി കലാപത്തിനിറങ്ങുകയായിരുന്നു തീവെപ്പും അക്രമങ്ങളും മുംബൈ മഹാനഗരത്തെ അശാന്തമാക്കിയ നാളുകളായിരുന്നു അത് ആ മുറിവുകളൊക്കെ ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ദുരൂഹമായ ഒരു ഭാവമാണ് ഈ നഗരത്തിന്റെ ഇത്തരം പല തെരുവുകൾക്കും ഇപ്പോഴും ഇതിലൊക്കെയുള്ള ഓരോ പൊത്തിലും ഓരോ കുടുംബം വസിക്കുകയും ഓരോ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇക്കാണുന്നതാണ് മുംബൈയുടെ സാധാരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ശൈലി ഇവിടെയെല്ലാമുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് പണം പിടുങ്ങിയും വ്യാപാരികളിൽ നിന്ന് മാസപ്പടി പറ്റിയുമെല്ലാമാണ് ഒരു കാലത്ത് അധോലോക സംഘങ്ങൾ ഇവിടെ വാണിരുന്നത് ഇന്ന് അത്തരം സംഘങ്ങൾ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു അതിനുള്ള കാരണവും ബാബറി മസ്ജിദിന്റെ തകർച്ച തന്നെയാണെന്ന് പറയാം അതോടെയാണ് അധോലോക സംഘങ്ങളും ജാതീയമായി വിഘടിച്ച് സംഘടനം തുടങ്ങിയത് ദാവൂദ് സംഘത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ വകവരുത്താൻ ചോട്ടാരാജൻ ഗ്രൂപ്പും ചോട്ടാരാജൻ അടക്കമുള്ള ഹിന്ദുക്കളെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ദാവൂദ് സംഘവും ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടങ്ങിയതോടെ മുംബൈയിൽ നിന്ന് ഇരുകൂട്ടരും തട്ടകം തന്നെ മാറ്റുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതോടെ മുംബൈ അധോലോകം ഏറെക്കുറെ നാമാവശേഷമായിരിക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങളോടെ ദാവൂദ് സംഘത്തിന് മുംബൈയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അധോലോക സംഘങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ സാധാരണ ജനത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കും വിധം അവരുടെ പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ മുംബൈയിലില്ല പാതയ്ക്ക് മുകളിൽ തൂണുകളിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ചെറു നടപ്പാതകൾ കാണാം കാൽനട യാത്രക്കാർക്കുള്ള സ്കൈ വാക്കുകളാണത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളെയും ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളെയും പ്രധാന ജംഗ്ഷനുകളെയും ഒക്കെ ബന്ധിപ്പിച്ച് ഇത്തരം ധാരാളം സ്കൈ വാക്കുകളുണ്ട് റോഡിൽ തലങ്ങും വിലങ്ങും ഓടിയിരുന്ന ആളുകളുടെ തിരക്കിനെ ആ വിധം നിയന്ത്രിക്കുക വഴി വാഹന ഗതാഗതം സുഗമമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സ്കൈ വാക്ക് ഇല്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ ആളുകൾ റോഡിൽ വാഹനങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നടക്കുന്നത് കാണാം മുംബൈ എന്ന മഹാനഗരത്തിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം തുടരുകയാണ് അവിടെ അവിടെ ചില പുകക്കുഴലുകൾ കാണാം വലിയ മില്ലുകളും വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നിടത്ത് അതൊക്കെ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞാണ് ഇന്ന് കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന അപ്പാർട്ട്മെന്റ് സമുച്ചയങ്ങളും ഫ്ളാറ്റുകളും പണുതുയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ഇതാണ് യഥാർത്ഥ മുംബൈ എന്ന് കരുതേണ്ടതില്ല എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേയിലൂടെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ താഴെ മുംബൈയുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതമുണ്ട് 
ഈ കാണുന്ന തരം പഴയ കെട്ടിടങ്ങളും അതിനുള്ളിൽ മാളങ്ങൾ പോലുള്ള മുറികളിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരും തന്നെയാണ് ഇന്നും മുംബൈയുടെ പ്രധാന കാഴ്ച അത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ കാണണം അതിനായി ഹറാവി എന്ന കുപ്രസിദ്ധമായ ചേരിപ്പുരകൾക്കടുത്തേക്ക് കാർ വിടാനാണ് ഞാൻ ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹറാവിയിൽ ഷൂട്ടിംഗ് അത്ര എളുപ്പമാവണമെന്നില്ല എങ്കിലും അവിടേക്ക് തന്നെ വണ്ടി വിടാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡ്രൈവർ എന്നെ സംശയത്തോടെ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ധാരാവിയിലേക്ക് പോകുന്നതെന്ന സന്ദേഹമാണ് ആ നോട്ടത്തിൽ സയൻ പ്രദേശത്തേക്കാണ് ആദ്യം എത്തുന്നത് ധാരാവിയും സയണുമെല്ലാം അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ട്രാഫിക് കുരുക്കിൽ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെയൊക്കെ ജീവിത പ്രത്യേകതകൾ കാണാം ഫോർച്യൂൺ ടെല്ലറുടെ സ്ഥാപനം അയാളുടെ ഭാഗ്യപ്രവചനത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ മുന്നിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു റീഗൽ സ്റ്റോഴ്സ് എന്ന പഴയകാല സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള മുംബൈയുടെ വ്യത്യസ്തമാർന്ന ജീവിത കാഴ്ചകളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ നഗരത്തിലെ അധോലോകം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ ഒരിടം കാണണമെന്നില്ല അതുപോലെ എവിടെയാണ് സിനിമാ വ്യവസായത്തിന്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാനുമാവില്ല അതൊക്കെ മുംബൈയിലുണ്ട് നഗരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി ചിതറിക്കിടക്കുകയാണെന്നു മാത്രം വൈകുന്നേരമാവുമ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം വഴിയോര കാഴ്ച ഇതാണ് തികച്ചും സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് വഴിയരികിൽ പച്ചക്കറികളും മറ്റും നിരത്തിവെച്ച് വിൽക്കുന്നവർ ഇതൊക്കെയാണ് സയൻ ധാരാവി പ്രദേശങ്ങളിലെ യഥാർത്ഥ ജീവിത കാഴ്ചകൾ ഒന്നേകാൽ കോടിയോളം വരുന്ന മുംബൈയിലെ ജനസംഖ്യയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ശതമാനവും ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് ജനസംഖ്യയിലെ വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം മാത്രമേ അപ്പർ ക്ലാസ്സിലുള്ളൂ അവരാണ് വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും മാളുകളിലുമെല്ലാം പോയി ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്നവർ മറ്റുള്ളവർ ഈ വഴിയരികിൽ നിരത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി അന്നന്നത്തെ ജീവിതം കഴിക്കുന്നവരാണ് കാർ ധാരാവിയിലെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇറങ്ങി ധാരാവിയുടെ ജീവിത കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ഈ ചേരിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ കയറണം ആദ്യകാലത്ത് ഓലയും കിറച്ചാക്കും കൊണ്ട് കെട്ടിമറച്ചുണ്ടാക്കിയ കുടലുകളുടെ സമുച്ചയമായിരുന്നു ധാരാവി പിന്നീട് ആ കുടലുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് അവർ തന്നെ തറയും ഭിത്തയും കെട്ടി പാർപ്പിടങ്ങൾ ഒന്ന് ബലപ്പെടുത്തുകയും ഇവിടുത്തെ താമസത്തിന്റെ അവകാശം ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് ധാരാവിയുടെ ഒരു പുത്രനാണ് സ്ലം ഡോക് മില്ലിനർ എന്ന സിനിമയിലൂടെ മാലോകർ കണ്ട് കൈയടിച്ച പിന്നീട് സ്ലം ടൂറിസം എന്ന പരിഹസിക്കപ്പെടേണ്ട ടൂർ പരിപാടിക്ക് വേദിയാവുന്ന പ്രദേശം തന്നെയാണിത് ഇത്തരത്തിൽ ഇടുങ്ങിയ നൂറുകണക്കിന് ഉൾത്തെരുവുകളുടെ ഇരുവശത്തും ചെറിയ പൊത്തുകൾ പോലുള്ള വീടുകളിൽ ആളുകൾ വസിക്കുന്നു ഒരു കട്ടിലിനോ ഒരു പായ് വിരിക്കാനോ മാത്രം സൗകര്യമുള്ള വീടുകളാണ് മിക്കതും തുണിപ്പന്തൽ കെട്ടി വൃത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു ഒരു വഴി വിവാഹത്തിനോ മറ്റോ ഉള്ള ഒരുക്കമാണ് ഞാൻ ഈ നടക്കുന്നതെല്ലാം ചേരിയിലെ ഏറ്റവും വീതിയാർന്ന വഴികൾ ഉള്ളിടത്തു കൂടിയാണെന്ന് ഓർക്കണം ഉൾത്തെരുവുകളുടെ വൃത്തിയില്ലായ്മകളിലൂടെ ഞാൻ നടത്തം തുടരുകയാണ് ഹറാവിയുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിത കാഴ്ചകൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ നടത്തം മഴക്കാലത്തെ ഇവിടുത്തെ ജീവിതമൊന്ന് സങ്കല്പിക്കുക സർവ മാലിന്യങ്ങളും കലർന്ന ചെളിവെള്ളമായിരിക്കും ഇതിലെയൊക്കെ ഒഴുകുന്നത് അതിലൂടെ നീന്തി വേണം ഓരോ വീട്ടിലും ചെന്ന് കയറാൻ കനത്ത മഴയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകാറുള്ളതാണ് ധാരാവിയിലെ മിക്ക വീടുകളും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇടുങ്ങിയ പാതകൾ പണ്ട് ഷീറ്റ് മേഞ്ഞ ഒറ്റനില കുടലുകളാണ് ധാരാവിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത് രണ്ടു നില വീടുകളായിരിക്കുന്നു എത്ര വീടുകൾ ധാരാവിയിലെ ചേരിയിൽ ഉണ്ടെന്നത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ കണക്കുകളൊന്നുമില്ല ഇവിടുത്തെ ഭൂരിഭാഗം കെട്ടിടങ്ങളും അനധികൃത നിർമ്മിതികളാണെന്നതാണ് മറ്റൊരറിവ് ചേരിയിലേക്ക് താമസത്തിനായി ആളുകൾ വന്നെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഒരു നില വീടുണ്ടായിരുന്നവർ അതിനു മേലെ പലകയടിച്ച് മറ്റൊരു നില കൂടി പണിതു എന്നിട്ട് അവർ ഹൗസ് ഓണർമാരായി മുഗൾ നില വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നതിലൂടെ പുതിയ വരുമാന മാർഗവും തെളിഞ്ഞു അങ്ങനെ നടന്ന് ഇവിടുത്തെ ലക്ഷുറീസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെയും വീടുകളെല്ലാം രണ്ടു നിലയുള്ളവ തന്നെ ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ചേരികളിലൊന്നാണ് ഇത് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏക്കർ പ്രദേശത്ത് വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചേരി 
സ്വന്തമായി സ്ഥലമുള്ളവരല്ല തങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുകളിലേക്ക് മറ്റൊരു നില കൂടി പണിത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വാടകയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം മുഗൾ നിലയിലെ ഇത്തിരി സൗകര്യത്തിലും മൺമറഞ്ഞ കാർണവന്മാരുടെയും ദൈവങ്ങളുടെയും ഫോട്ടോകൾ പൂമാല ചാർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളും ആചാരങ്ങളും പാലിക്കുന്ന മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് എത്രയെത്ര ഗോണികളാണ് മുകളിലെ നിലകളിലേക്ക് നീണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണുക ഈ ഓരോ ഗോണിയിലൂടെയും കയറി ചെല്ലുന്നത് ചെറിയൊരു മുറിയിലേക്കായിരിക്കും ഒരു കുടുംബം ധാരാവിക്ക് ചേരും വിധമുള്ള ആർഭാടങ്ങളോടെ അവിടെ വസിക്കുന്നു പുതിയ തലമുറകൾ ഉണ്ടാവുന്നു പഴയവ കടന്നു പോകുന്നു ഈ മനുഷ്യരും ചേരുന്നതാണ് ഇന്ത്യ ഇവരുടെ കൂടി നഗരമാണ് മുംബൈ ധാരാവിയുടെ ചേരിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് ധാരാവിയിൽ എത്ര വീടുകളുണ്ടെന്ന് കണക്കില്ലാത്തതുപോലെ തന്നെ ഈ ചേരിയിലെ ജനസംഖ്യ സംബന്ധിച്ചും അവ്യക്തതയുണ്ട് നാലു ലക്ഷം മുതൽ പത്തു ലക്ഷം വരെ ആളുകൾ ധാരാവിയിൽ വസിക്കുന്നതായാണ് ഗവൺമെന്റ് കണക്കാക്കുന്നത് ശുദ്ധജലക്ഷാമം സാനിറ്റേഷൻ സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത എന്നിവയെല്ലാം ഇവിടെ വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാവുന്നു ഇത്രയധികം ആളുകൾ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുന്നതും ഗാർഹിക മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതും എവിടെയായിരിക്കുമെന്ന സംശയം ചേരി സന്ദർശിക്കുന്ന ഏതൊരാളിലും ഉണ്ടാവും അപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ധാരാവി നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നവും ഭീഷണിയും രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ കണക്കെടുപ്പിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ആളുകൾക്ക് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് എന്ന നിലയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി സമീപത്തുള്ള മാഹി നദീതീരമാണ് ചെരി നിവാസികൾ മലമൂത്ര വിസർജനത്തിനും മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളാനും കാലാകാലമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്നു പിടിക്കാൻ പലപ്പോഴും കാരണമായത് ചേരിയിലെ സാനിറ്റേഷൻ സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത തന്നെയാണ് ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ നഗരത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു തെരുവാണ് ഇതെന്ന് തോന്നും ഒന്നിനോടൊന്ന് ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന വീടുകൾ ഇവയൊക്കെ രണ്ടു നിലകളായത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദശകങ്ങൾക്കിടെയുണ്ടായ മാറ്റമാണ് അതിനു മുൻപ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റും ചാർപ്പോളിയൻ കഷ്ണങ്ങളും കൊണ്ട് പേഞ്ഞ ചെറു കുടിലുകളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം കുടിലുകൾക്കിടയിലൂടെയുള്ള ഇടിഞ്ഞു വഴികൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു തെരുവിലേക്കായിരിക്കും തുറക്കുന്നത് ഇത്തരം തെരുവുകളാണ് ചേരി നിവാസികൾക്കുള്ള ഓപ്പൺ സ്പേസ് എന്ന് പറയാം തെരുവാകട്ടെ എപ്പോഴും കച്ചവടക്കാരെ കൊണ്ട് സജീവമായിരിക്കും ചേരിയിലുള്ളവർ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളും പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളുമെല്ലാം വാങ്ങാനെത്തുന്നത് ഇത്തരം തെരുവിലേക്കാണ് കച്ചവടക്കാർ മിക്കവരും ഹാരാവി നിവാസികൾ തന്നെയാണെന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം ഹാരാവിയിൽ വലിയ തൊഴിലിടങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടെന്നതാണ് നമ്മുടെ ചിന്തയിലേക്ക് വരാത്ത മറ്റൊരു വസ്തുത അയ്യായിരം കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളും പതിനയ്യായിരം ചെറുകിട വ്യവസായശാലകളും ധാരാവിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മൺപാത്രങ്ങൾ ലെതർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങി കരകൗശല വസ്തുക്കൾ വരെ ഇവിടെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു ധാരാവിയിലെ വാണിജ്യ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാർഷിക ടേൺ ഓവർ അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അറുനൂറ്റി അൻപത് വരെ മില്യൺ യു എസ് ഡോളർ ആണെന്നതാണ് അത്ഭുതകരമായ മറ്റൊരറിവ് ചെരിയിലെ നൂറുകണക്കായ ചെറുകിട കുടിൽ വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് ബാഗുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രം കുറെ ചെറുപ്പക്കാരിരുന്ന് ബാഗുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു ഇതിവരുടെ തൊഴിലിടം മാത്രമല്ല വൈകുന്നേരം ഇവരെല്ലാം കിടന്നുറങ്ങുന്നതും ഈ ഒറ്റമുറിയിൽ തന്നെയാവും ആന്ധ്രയിൽ നിന്നോ കർണാടകത്തിൽ നിന്നോ ആസാമിൽ നിന്നോ മുംബൈയുടെ തൊഴിൽ സാധ്യതകളിലേക്ക് എത്തിയ യുവാക്കൾ കേരളത്തിൽ നിന്നെത്തിയ ധാരാളം പേരും ധാരാവിയിലുണ്ട് ചേരിയുടെ ഇടവഴികൾ ഓരോന്നും കടന്ന് ഞാൻ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പല തലമുറകളെ ഇവിടെ കാണാം ഈ ചേരിയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരാൾ തന്നെയായിരിക്കാം ജീവിത സായാഹ്നത്തിലൂടെ ഈ നടന്നു പോകുന്നത് അവരുടെ പിൻഗാമികളായി പുതിയ തലമുറ ഇവിടെയുണ്ട് ചേരിയുടെ മക്കളാണിവർ പക്ഷേ പഴയകാലത്തെ ചേരി ജീവിതമല്ല ഇന്നിവിടെയുള്ളത് സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവുണ്ടെങ്കിലും നല്ല വിദ്യാലയങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്നുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ പ്രതിഭകൾ ഈ ചേരിയിൽ നിന്നും വളർന്നു വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ ധാരാവി ചേരിയെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതികളൊന്നും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുകയുണ്ടായിട്ടില്ല ചേരി നിവാസികളുടെ എതിർപ്പ് തന്നെയാണ് അതിനു കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് മുതൽ ധാരാവി ചേരി നവീകരിക്കാനുള്ള ആലോചനകൾ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചേരിയായിരുന്ന തായ് ഹാങ്ങിനെ മനോഹരവും സൗകര്യപ്രദവുമായ ഒരു ജനവാസ മേഖലയാക്കി മാറ്റിയതുപോലെ 
ഹറാബിയെ മാറ്റാനാണ് പദ്ധതികൾ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഇതിനായി അയ്യായിരം കോടി രൂപ ചിലവ് വരുന്ന ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അമേരിക്കയിലെ ലെമാൻ ബ്രദേഴ്സ് ദുബായിലെ ലിമിറ്റ്ലെസ് സിംഗപ്പൂരിലെ ക്യാപിറ്റൽ ലാൻഡ് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയെല്ലാം താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പദ്ധതി അപ്രതീക്ഷിതമായി വിസ്മൃതിയിലാവുകയാണ് ഉണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ധാരാവിച്ചേരിയുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി ആവശ്യമായി വരുന്ന ചെലവ് പതിനയ്യായിരം കോടിയാവുമെന്നാണ് കണക്കാക്കിയത് ഇവിടെ തമിഴ്നാട്ടുകാരുടെ ഒരു ക്ഷേത്രം കാണാം ശ്രീ മുത്തുമലൈ അമ്മൻ ക്ഷേത്രം ധാരാവിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ പല പ്രദേശങ്ങളിലെ സംസ്കാരത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത ചേരിക്കകത്താണെങ്കിലും ചിലയിടത്ത് ഇങ്ങനെ ചില തുറന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഉന്തുകൊണ്ടികളിൽ പച്ചക്കറിയുമൊക്കെയായി ആളുകൾ വരും ചേരി നിവാസികൾ അവരിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഹറാവിയിൽ കാണാനാവുക പല മതക്കാർ പല ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിയവർ എല്ലാവരുമുണ്ട് ഇവിടെ ഹറാവി ഒരു ലോകം തന്നെയാണ് ഒരു ചെറുലോകം അതൊരു അത്ഭുതം തന്നെ 